the Maya. They're considered one of the most advanced civilizations to have existed in the Americas before the Spanish conquest. मैक्सिको की एक प्रमुख सभ्यता माया इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी 800 से 300 ईसा पूर्व तक ये काफी प्रगतिशील रही माया लोग कला गणित वस्तु शास्त्र ज्योतिषी और लेखन में बहुत उत्कृष्ट थे जिसका प्रमाण इनकी कलाकृतियों से मिलता है जहां बाकी दुनिया के लोग उस समय अंधकार में जी रहे थे तो वहीं माया लोगों ने खेती और शहरों का विकास आरंभ कर दिया था इस सभ्यता में राजा अभिजात वर्ग एवं पुरोहितों के सहायता से शासन चलाता था उसके राज अभिषेक में देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान दी जाती थी ना किसी पशु का ना ही धन का बल्कि बलिदान मानव का उनका मानना था कि मानव रक्त बहाने और मानव की बलि से उनके देवी देवता अति प्रसन्न हो जाएंगे ये लोग निर्माण कार्य में भी बहुत आधुनिक थे जिसका प्रमाण माया लोगों की बनाई इमारतों से मिलता है मिस्र इजिप्ट के फारो फिर की तरह ही इन लोगों ने भी कई सारे पिरामिड्स का निर्माण किया था लेकिन इन लोगों ने पिरामिड्स को ईट और चूना के मिश्रण से बनाया था साथ ही उनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी ये पिरामिड्स माया लोगों का धार्मिक केंद्र था और महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाएँ पिरामिड्स के ऊपर की जाती थी माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये लोग खगोल ज्ञान में बहुत माहिर थे जिसकी वजह से इन्हें बहुत सी घटनाओं धार्मिक त्यौहार और जन्म मरण की बातों का ज्ञान बहुत पहले से ही हो जाता था और इसी तरह इन लोगों ने खुद का कैलेंडर भी बना लिया था इनके कैलेंडर में दो दिन होते थे इस प्राचीन सभ्यता के लोगों ने इक्कीस दिसंबर दो शुक्रवार के दिन प्रलय की भविष्यवाणी की थी माया कैलेंडर में इक्कीस दिसंबर 2012 हजार बारह की बात की तिथि मौजूद नहीं थी और माया लोगों के भविष्यवाणी के अनुरूप छब्बीस हजार वर्ष में पहली बार सूर्य अपनी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र के सीध में आने वाला था जिसकी वजह से पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती और हर तरफ अंधकार का साया होता खैर ये भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हुई और पृथ्वी का अंत होने से रह गया परंतु माया सभ्यता का अंत जरूर हो गया इतनी आधुनिक सभ्यता का अंत कैसे और किन कारणों की वजह से हुआ ये आज भी रहस्य है और कोई प्रमाण के साथ इसे साबित नहीं कर सका है लेकिन इस सभ्यता के पतन पर वैज्ञानिकों की दो थ्यूरी मौजूद है पहले थ्यूरी के मुताबिक विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ वैज्ञानिकों का मानना है कि नरसंहार की वजह से ये पूरा इलाका तबाह हो गया था दूसरी थ्योरी के मुताबिक किसी आक्रमण की वजह से नहीं बल्कि भयंकर सूखे और प्रकोप ने इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया वैज्ञानिकों ने जिस तरह के नमूनों का विश्लेषण किया है उससे पता चलता है कि 900 से 800 सौ ईसा पूर्व पूरे 100 साल तक चला ये सूखा पृथ्वी का सबसे लंबा प्रकोप था इतनी विकसित और उत्कृष्ट सभ्यता का अंत अगर प्राकृतिक प्रकोप के कारण हो रहा है तो ऐसे में कुछ इसी तरह के हालात इस समय उत्पन्न हो रहे हैं कहीं भयंकर आग है तो कहीं बाढ़ और बारिश यह संकेत है कि